വജ്രത്തില് മിഡില് വജ്രത്തെ കുളിച്ച എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമുക്ക് സീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാചകം മാത്രമല്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിയും കഴിവും കൂടി വേണം നിങ്ങൾക്ക് സീൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അത് മറ്റേ തലക്കിട്ട് നല്ലൊരു മൂവി ഓഫർ വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിലോ അത്ര ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ നിങ്ങള് ഓ പിന്നെ ഇതിവിടെ അടിയാവും അടുത്ത ഒരു ബോർഡ് ഞാൻ തരാം ബോർഡിലൂടെ വേണം ആൻസർ പറയാൻ ബോർഡിലോ വഴക്കിട്ടാൽ ദിവസങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കാറുണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കലും കുറവാണ് എന്നാലും മിണ്ടും ദേഷ്യാണെങ്കിലും പരസ്പരം സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഫോൺ എടുത്തിട്ടോ ആ പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ലോഗിൻ ഉണ്ടോ സെയിം ഫോണിൽ തന്നെ ഇല്ല പരസ്പരം സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നേക്കാൾ ലുക്ക് ഉള്ളവരെ കണ്ടാൽ അസൂയ തോന്നാറുണ്ട് ചെറുതായി അതെല്ലാ മനുഷ്യനും തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാരേജ് കഴിക്കുമായിരുന്നു അല്ല എന്നാലും ഓക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചെയ്തല്ലേ ഏറ്റവും ഇതിനു കൊടുത്ത ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രാങ്ക് പറഞ്ഞേ ആ ഞാന് ബാംഗ്ലൂര് ഏതോ ഒരു കമ്പനിയിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ച എത്ര ഞാൻ ശബ്ദം മാറ്റിയാലും മനസ്സിലാകും കുറച്ച് നീ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയേ എന്ന് പറയും ശബ്ദം മനസ്സിലാകും ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാ അങ്ങനെയല്ലേ ആ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ ലെറ്റ് യു നോ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഐ സി ഐ ഇൽ സി യു ടുമോറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ആളെ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറയേം ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വർക്ക് ഔട്ട് ആയിന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ജോബ് ഓഫർ വന്നിട്ട
ഇപ്പൊ പറ്റിക്കപ്പെട്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അല്ലാതെ വലിയ പ്രാങ്ക് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല തിരിച്ചു കൊടുത്ത പ്രാങ്ക് ഏതാ തിരിച്ചെന്തായിരുന്നു കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കാൻ പറ്റിയ ഇവളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അതാ ഇവള് കോളേജ് കയറിയ സമയത്ത് സീനിയർ ആന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ വിളിച്ചു ഇവളുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ആണ് ആയിരുന്നു അല്ല അപ്പൊ സ്കൂൾ ടൈം ഫ്രണ്ടാ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് നീ എന്തപ്പോഴും അവളുടെ നമ്പർ എടുത്ത് റാഗിങ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു മോഹം കണ്ട ചേടാന്ന് സീനിയേഴ്സ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു റാഗിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് വണ്ടി കയറായിരുന്നു അപ്പൊ റാഗി ഞാൻ ഈ സീനിയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവന്റെ അടുത്ത് എടാ ഞാൻ ബസ്സിലേക്ക് ഓടുകയാണ് നീ ഇപ്പുറത്തെ കൂടെ നടക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവര് കണ്ടു അതുകൂടെ ഇവനപ്പൊ വിശ്വസിച്ചു വൈകുന്നേരം സംഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവര് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിലും അവര് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിലോ അത്ര ആൾക്കാർ നിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ നിങ്ങള് ആർഗ്യുമെന്റ് പറയാതെ പോയ പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറയാതെ പോയ പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും ഇല്ല അതായത് മറ്റേ ക്രഷ് തോന്നിയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പറയാനൊന്നും പറ്റൂലോ എനിക്കൊരു ക്രഷല്ല പ്രണയം രണ്ടുപേർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ചേച്ചിമാരെ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഉടായിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലെന്ത് രസമുള്ളത് പൊക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനില് ഫോൺ നമ്പർ തെറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ കുറവാണ് എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ുംണ്ട് <laughs> 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 നല്ലൊരു മൂവി ഓഫർ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും അല്ല ഇത് അല്ല രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അല്ല സെപ്പറേറ്റ് നല്ലൊരു മൂവി ഓഫർ വന്നാൽ ആക്ട് ചെയ്യും എസ് ആണോ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അതെന്താ അറിയില്ല ഞാൻ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത്ര ഭംഗിയുണ്ട് 
അല്ല ഇവള് അഭിനയിക്കുമെന്ന് ഇവൾക്കൊരു സംശയം അതാണ് അഭിനയിക്കണോ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 നമുക്ക്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷൻസ്ഷ
ാണ് <laughs> 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 പിന്നെ മൂവി റിലേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സംസാരം ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ പൊതുവെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇപ്പത്തെ ഇപ്പൊ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്നൊരു ടൈമിൽ ബ്രേക്ക് എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ എനിക്കിപ്പോ തോന്നി ഒരു നല്ലൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എം ബി എ പോയതല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് മൂവീസിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് എം ബി എ വേണം എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്ത് എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എല്ലാം പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പ്ലാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് പൊതുവെ സെയിൽസ് സൈഡ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെയിൽസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെയിൽസിൽ അത് മാത്രല്ല ഇതിനുള്ള പണി ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം ക്ഷമിക്കല്ലോ ഇത് ഞാൻ കൊറച്ച് സോങ്സ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഗ്ലാസ്സില് നല്ല ഒഴിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കൊറച്ച് അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വായിൽ വെക്കണം ഇറക്കാൻ പാടില്ല ഗാർഗിൽ ചെയ്ത് ആ പാട്ട് പാർട്ട്ണറിനും കേൾപ്പിച്ച് പാർട്ട്ണറിനെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കണം അതായത് വായിൽ വെള്ളം വെച്ച് നമ്മൾ പാടണോ ആ പാടണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം എളുപ്പമുള്ളത് ആദ്യം കല്യാണിക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അല്ല ആദ്യം ഇതിന് കൊടുത്ത എന്റെ സംഭവം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാ കൊടുത്ത അല്ല അല്ല വേണ്ട ഞാനിത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കളി ഞാൻ മറന്നുപോയി അല്ല മറ്റപ്പോലെ കുടിച്ചോ പാടി ഇതാണ് സംഭവം അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചോമാണ് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞോളൂ ഓ 
ആ പാട്ട് അറിയാലോ അല്ലേ ആ എനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചു പാടുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ട്യൂൺ മനസ്സിലായില്ല പറയല്ലേ ചെയ്തേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടോ അതിന്റെ ട്യൂൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു പാട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാ ഇനിയുള്ളതൊക്കെ വേറെ വേറെ പാട്ടുകളാ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അടുത്ത് എനിക്ക് തന്നാ ഇനി ഉണ്ടോ ഈ സാധനം ആ ഇനിയുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് എത്ര പാട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് പാട്ടുള്ളു മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചോളൂ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞോളാം ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞാ മതി നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ അപമാനിക്കുവാണോ ഒരു പനി കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മതിയായി മനസ്സിലായില്ല ഇനിയും കാണിക്കാൻ പറയരുത് പഴയ മലയാളം പാട്ടാണോ എനിക്ക് അറിയുന്ന പാട്ടാണോ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എനിക്ക് ട്യൂൺ എന്തൊക്കെയോ എവിടെക്കോ കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ച ട്യൂൺ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു ശരിയാ ഇത് ഞാൻ ഈ ട്യൂൺ അല്ല മനസ്സിലായി ഏതോ പഴയ മലയാളം പാട്ടാണ് മനസ്സിലായി വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അടുത്ത സോങ് കുറച്ചും കൂടെ പാടിക്കോട്ടോ എനിക്കില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കഴിഞ്ഞു ഇത് ടൂണിടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ഇത് നല്ലോണം പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഞാനോ വെറും തോന്നല്ല ഞാനങ്ങനെ അത്രക്ക് നല്ല പാട്ടുകാരനൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം 
ലിറിക്സ് ഒന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു നാല് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വരി നാല് സെന്റൻസ് അല്ല അഞ്ചു വരി ഞാൻ <laughs> 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 ും <laughs> 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 കാറ്റായി വരും നിന്റെ കാളവും തങ്കത്തിങ്കൾ തിരേറി വർണ്ണപ്പൂവിൻ തേൻ തേടി പീലിത്തുമ്പിൽ കൈമാറും മോഹങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മറ്റേത് പറയല്ലേ സൗണ്ടും മാറിയിരിക്ക അല്ലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് കാരണം മാത്രം അതെ 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 പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ വേണ്ട എനിക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടം ബ്യൂട്ടി കോണ്ടന്റ് ഇടാന പക്ഷെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതല്ലോ ഇഷ്ടം അവർക്ക് കൊറച്ചും കൂടെ ബ്ലോഗ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ കൂടുതല് മിഥുനൊക്കെ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഇഡ്ലിയും സാമ്പാറും ആണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ നാർക്കൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ പൊതുവെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അതായത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ദിവസം എന്റെ യൂഷ്വലി ഉള്ള പരിപാടി അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ക്യാമറയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് എനിക്ക് പൊതുവെ കാണാൻ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത
പക്ഷെ അതിനും മില്യൺ വ്യൂസ് കിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും അതെ അതെ അതിനും ഉണ്ട് വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇഷ്ടമാണ് പൊതുവെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ അതായത് ബിഹൈൻഡ് ദി ക്യാമറ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ അതെ അത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കൂടെ വെക്കും ഞാൻ എല്ലാ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിക്കൂ കേട്ടോ ബാഗ് ഒക്കെ പിടിച്ചു തന്ന് പുറകെ ക്യാമറ കൊണ്ട് വന്നോളൂ ഞാൻ വലിയ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതലൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാറ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പൊ പൊളിക്കുക അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷം കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു വൈബ് ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഷർ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ആശംസിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ വൺസ് അഗൈൻ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ